Hello everyone. Welcome to the first episode of Podcasting with Tabassum. Today, we have with us a very aspiring personality who after graduating from Buet completed his MSc from NTNU of Norway and returned to his native land to start something of his own. He started his own farm, Urban Planning Studio. He is also directly associated with Bangladesh Institute of Planners. He is none other than Hamidul Hasan Nobin. As we have him here today, let's hear directly from him about his journey towards his dream. Nobin bhai, a very warm welcome and onik 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 dhunnobat aaj ke amader shomoy dewar jonno. Kemon achen? Ha, tumi khub bhalo uddog, oboshi bhalo achi. Pandemic er moddhe bhaloi jacche, motamoti sob mile. Bhaiya, ami ashole prothomei apnar kach theke jante chai je ekhon apnar kajer kon dikchate apnar sob theke beshi shomoy dite hocche. Ashole amra jokhon ami amar professional path o eta bolte pari je ashole kibhabe amader professional career ta shuru hoy. যেহেতু আমরা ইউআরপি গ্র্যাজুয়েট ছিলাম এটা নিশ্চয়ই তুমিও জানো যে পুরো ব্যাপারটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং জায়গাটা ছিল নিজেদেরকে প্রমাণ করার জায়গাটা আমরা যদি রিসেন্ট কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমরা যদি দেখি আশেপাশে থেকে যে প্ল্যানাররা আসলে কেন স্ট্রাগলিং মোমেন্টটা এখনো এখনো পাস করছে এই ব্যাপারটা যদি দেখি সে নাম্বার ওয়ানে আসবে হচ্ছে আমরা আমাদের কাজের স্কোপটাকে এখনো স্টাবলিশ করতে পারি নাই তো সেই জায়গাটা থেকে আসলে আমাদের যখন আমরা পাস আউট করি দুই হাজার বারো সালে তো পুরো জায়গাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোথাও কেউ নাই হ্যাঁ সবকিছু আসলে নিজেকে শুরু করতে হবে ডেফিনেটলি আমাদের সিনিয়ররা ছিলেন আমাদের উপরে গাইডলাইন দেওয়ার জন্য তো আমি দুই সাল থেকে একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে জয়েন করি অ্যাজ এ প্রফেশনাল আরবান প্ল্যানার সেখান থেকে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করি সাডেনলি আমার মনে হতে থাকে যে আসলে এই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমার কি হবে আসলে একটা কোম্পানি কতটুকু আর প্রজেক্ট কন্টিনিউ করতে পারে বাংলাদেশে বাস্তবতায় বা আমাদের ইকোনমিক কনটেক্সে তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমার কাছে মনে হলো যে সিমিলার কাজ আসলে অন্যান্য কোম্পানিগুলোরও প্রয়োজন হয় এবং একটা মার্কেটে আসলে অনেকটা খালি খালি মাঠে গোল দেওয়ার মতো অবস্থা হ্যাঁ যে যেহেতু এখনো প্রফেশনটা নতুন সো এই জায়গায় চ্যালেঞ্জ অবশ্যই বেশি বাট নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে খুব সহজে একটা লেভেলে পৌঁছানো যেতে পারে তো সেরকম বাস্তবতায় আসলে আমার কনসালটিং ফার্মটা আমি স্টাবলিশ করি দু হাজার চোদ্দ সালে সম্ভবত জানুয়ারি মাসে তো সেখান থেকেই পথ পথ শুরু আমাদের প্রথম দিকে আমার মেন কনসেন্ট্রেশন ছিল যেহেতু আমি হাউসিং সেক্টর সেক্টর দিয়ে শুরু করি আমার প্রফেশন সো সেখানে সেটাকে ফোকাস করি সামনের দিকে আগানো স্টিল নাও আমি ল্যান্ড সেক্টরই আমার মেজর কনসার্ন সো ল্যান্ড সেক্টর মেইস হচ্ছে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে সেগমেন্টটা আছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আছে সো ল্যান্ড নিয়ে যখন আমি শুরু করি তারপরে সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিজনেস এর ন্যাচারটা একটু অন্য দিকে যাওয়া শুরু করে যেমন আমাদের যেহেতু মাল্টি ডিসিপ্লিনের সাবজেক্ট আমরা সব সাবজেক্টে আসলে কম বেশি আমাদের একটা জানাশোনা থাকে এবং আমরা প্রসেস খুব ভালো জানি হ্যাঁ মেথড এবং মেথোডোলজির যে পার্থক্যটা সেই জায়গায় আমাদের মেথোডোলজিক্যাল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্ল্যানারদের অনেক বেশি ভালো আমরা খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারি এবং গুছিয়ে প্রপোজাল লিখতে পারি আমরা আমার নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারি এবং উই আর এ গুড সেলসম্যান আমার কাছে যেটা মনে হয় তো সেটা সেটি আলটিমেটলি আমাকে আমাকে খুব ভালোভাবে বুস্ট আপ করে সো ল্যান্ড সেক্টরে শুরু করলো আমাদের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সিভিল স্ট্রাকচার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং প্লাম্বিং এই ধরনের ডিজাইন অ্যাসোসিয়েটেড কাজগুলো আমি আসলে তখন আমার ফার্মের আন্ডারে আসা শুরু করে এই ডিজাইনের কাজগুলো তারপরে ফিফটিনে আমি যাই মাস্টার্স করতে সেভেন্টিনে ব্যাক করি সো ব্যাক করার পিছনে একটা ভালো একটা মানে পুল ফ্যাক্টর বলবো যে আসলে যেহেতু একটা একটা ড্রিমিং স্টেজে ছিল একটা বিষয় সো মানে অনেকটা ব্যাপারটা এরকম একটা গাছ লাগানো হয়েছে এখন গাছের আম পাকা আম খেতে হবে সো এই লোভে দেশে আসা নিজের ড্রিমকে তো আসলে কোনো কিছুতে ট্রেড অফ করা যায় না সো সেটি আসা এবং আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে আসলে ওই যে আমি যেটা বললাম যে আসলে আমার আমি যখন সেলসম্যান হিসেবে কাজ করব আমার নিজের সবচেয়ে ভালো দিক কোনটা সেটাকে হাইলাইট করতে হবে সো যেহেতু একটা ফরেন ডিগ্রি যোগ হলো নেটওয়ার্কিং আগের চেয়ে বাড়লো সো আমি এটাকে একটু ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করি এখন পরবর্তী স্টেজে আমরা এনজিও বা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল এনজিও এই সেক্টরে আমাদের প্রজেক্ট গুলোকে বাড়ানো শুরু করি সাথে সাথে আমাদের যে টিপিক্যাল প্রজেক্ট গুলা চলে যেমন হাউসিং এর প্রজেক্ট অথবা বিল্ডিং এর ডিজাইন বা অন্যান্য কনসালটেন্সি সেগুলো অনগোয়িং চলতে থাকে সো সেভাবেই আগাচ্ছি 
সো রাইট নাও যদি বলা হয় হ্যাঁ আমি একটা বড় সময় দিচ্ছি আমার কনসালটিং ফার্মে আদার অন্যান্য ইনভলভমেন্টের চেয়ে সো মেইনলি হাউজিং রিয়েল এস্টেট এই রিলেটেড কাজগুলো বেশি হচ্ছে পাশাপাশি এনজিও কাজগুলো তো আমরা একেবারে নিউ কামার হিসাবে মার্কেটে জাস্ট এন্ট্রি নিলাম সো বেশ কিছু এখানেও জানা শোনা বা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে হয়তো বা দেখা যাক সামনে দেখি কতটুকু কি করা যায় নিজেকে সেল করতে পারা যায় আসলে কত বড় একটা স্কিলের মধ্যে পড়ে এটা আমরা অনেকেই রিয়েলাইজ করি না আমরা ভাবি আমরা কাজ করে যাব এন্ড মাই ওয়ার্ক উইল স্পিক ফর মি বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ডাজ নট হ্যাপেন ইউ हैव टू स्पीक এন্ড সেল योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग एनीवेज আমি যেটা এখন জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছ থেকে এখন তো আসলে ইয়াং প্রফেশনাল যারা আছে সবাই অনেকে একটা জিনিস নিয়ে স্ট্রাগল করে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স সো একজন এমপ্লয়ের পার্সপেকটিভ থেকে আপনি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স কে কিভাবে দেখেন আমি যেটা বলতে চাই এই ব্যাপারটাতে যে প্ল্যানারদের যে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা এটাকে মাথায় রেখে আসলে প্রফেশনাল লাইফে ঢুকতে হবে अदरवाइज প্রফেশনাল লাইফে ঢোকা দরকার নাই একেবারে স্ট্রেট কাট এখানে কোনো মানে ইজি কাম ইজি গো ব্যাপারটা নাই যেখানে এখনো আমাদের আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ হয় নাই সো এই চ্যালেঞ্জের কথাটা মাথায় রেখে আসলে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে এবং এই প্রিপারেশনটা কিন্তু আসলে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে সম্ভব যেমন আমি আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সে শেয়ার করি যেমন ইউআরপি থেকে পাশ করে কেউ এন্টারপ্রেনার হবে অথবা নিজে কিছু করবে এই যে একটা রিক্স নিবে যেখানে আমি আমার সিনিয়র দেখে কাছ থেকে খুব বেশি এক্সাম্পল পাই নাই তখন আমরা আমরা তো যে আমি যদি বুয়েটের কথা বলি আমরা ইলেভেন ব্যাচ জিরো সিক্স ব্যাচ ধরি ইলেভেন ব্যাচ সো আমাদের আগে সব সিনিয়র ভাইয়া আপুরা কিন্তু অলরেডি বিদেশে চলে গেছে তাদের লাইফ সেটেল ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম যারা জব করছে তারা রেগুলার জব করছেন সো আমি যখন এই চিন্তাটা মাথায় আসে যে এন্টারপ্রেনার হওয়াটা আসলে একটা প্রফেশনাল লাইফে ঢুকার পরে এসেছে সেটা না শুরু থেকে একটা ব্যাপার ছিল যে একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যায় কিনা আমাদের জন্য আসলে আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নেওয়াটা খুব বেশি সাহসী না বিকজ আমার কাছে অপশন নাই মানে অপশনটা কি আমি যদি এন্টারপ্রেনার না হই তাহলে কি হব সেটা যদি হই সেটা সেটাতে আমার প্রফেশনাল গ্রোথটা কতটুকু থাকবে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে যেহেতু একটা সেট আপ ছিল যে মেন্টাল সেট আপ ছিল যে হ্যাঁ এরকম কিছু একটা করা যায় বা ওই যে একটা কথা বলে না যে নো দাই সেলফ নিজেকে জানো এটা জানাটা খুব টাফ বাট তারপরে যতটুকু নিজেকে জানানো যায় যে আসলে কোন জায়গায় গেলে আমি কতটুকু কি করতে পারবো নিজের পটেন্সিয়ালিটা জানা নিজের কাছে তো সেখান থেকে যদি একটা প্রিপারেশন থাকে আমার মনে ব্যালেন্সটা একটা আউটকাম হ্যাঁ সময় বলে দিবে যে কিভাবে ব্যালেন্স করতে হবে কিন্তু এটার জন্য মেন্টাল প্রিপারেশন আছে কিনা যেমন যারা বিশেষ ফাইটার যারা তারা তাদের মাথায় রাখতে হবে যে পাশ করার পরে আমি অ্যাটলিস্ট দেড় দুই বছর কোথাও কিছু করতে পারবো না আমার কোনো টাকা থাকবে না আমার টিউশনি করে চলতে হবে আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে একেবারে নাক চোখ মুখ বন্ধ করে সো অন্য কোনো অপশন নাই সো এরকম একটা মেন্টাল প্রেশার থাকতে হবে মানে মেন্টাল সেট থাকতে হবে যারা এনজিও সেক্টরে যাবে যেমন আমাদের কাছে শাকিল ও আমি ওকে যেহেতু আমাদের একই ফ্রেন্ড সার্কেল খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সার্কেল ওকে যেটা দেখতাম যে ও একেবারেই স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ও ও নামই ছিল এনজিও কর্মী হ্যাঁ সে এনজিও কর্মী হবে অ্যাটলিস্ট কিছু না হলো স্বাস্থ্য আবা হবে সো আমরা কিন্তু ডেডিকেশনটা দেখছি যে আসলে কি হবে কি করতে হবে না করতে হবে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট ছিল সাইট প্ল্যানিং এই যে ডিজাইন করা যতটুকু পারি না পারি যদি আমরা আর্কিটেক্ট না বা আমাদের ডিজাইন সেন্স খারাপ যেটাই হোক না কেন আমার একটা পছন্দের জায়গা ছিল তো সেই ব্যাপারটাই আসলে আমাকে ইন ফিউচার অ্যাটলিস্ট আমার যখন পাশ করি কিভাবে ব্যালেন্স করতে যেমন এনজিও তে যারা কাজ করবে তারা জানে তাদেরকে ফ্রিকুয়েন্ট ফিল্ড ট্রিপ করতে হবে ফিল্ড ট্রিপে যেতে হবে সো যখন আমি স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে মেন্টাল সেট আপ নিয়ে আসবো ব্যালেন্সটা একটা আউটকাম হয়ে যাবে এটা আসলে সময়ের ব্যাপার নিজের সাথে অ্যাডজাস্ট করাটা আর অ্যাজ এ এমপ্লয়ার আমি এমপ্লয়ীদেরকে যেভাবে করি আমি একটা আমি ব্যাপারটা কিটা অন্যভাবে দেখি জিনিসটাকে আমার টিমে যখন কেউ কাজ করে আমি একটা ট্রিক্স কাজ মানে একটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি যে এখানে কোনো এমপ্লয়ী এমপ্লয়ার নাই একেবারে থাকবে না সিস্টেমটা থাকবে ইটস এ টিম ওয়ার্ক সবাই টিমের অংশ এখন বিজনেসে যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন যে কমন মডেলটা সেই মডেলটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে যত বেশি কম কস্টিং হবে প্রফিটটা বাড়বে আমি এখন পর্যন্ত আমাদের জুনিয়ররা যারা কাজ করেছে আমাদের ইউনিভার্সিটি অথবা বাইরের ইউনিভার্সিটি আমি কখনই কোনো যারা কন্ট্রাকচুয়াল কাজ করে প্রজেক্ট বেসিসে আমি কখনই কোনো ধরনের মান্থলি বেসিসে স্যালারিতে যাইনি আমি একেবারে ওপেন কোটেশন যে কোটেশনে আমি কাজটা পেয়েছি আমি ও কোটেশনটা কিন্তু আমাদের আমার আমি এমপ্লয়ি বলবো না টিম মেটরা টিম
রিমোনেশন অর আদার থিং সব সব এটা করার পরে যেটা হয় পুরো স্বাধীনতা কিন্তু হচ্ছে মানে এমপ্লয়েড মানে এমপ্লয়ীদের আন্ডারে যারা জুনিয়র টিম মেটদের উপরে চলে আসে সে যত এবং একটা লিডারশিপ গ্রো আপ করে একটা ওনারশিপ গ্রো আপ করে সো অ্যাজ এ ওনার বলো অথবা অন্য কোন টার্মে বলো না কেন বা টিম লিডার হিসেবে বলো আমার কিন্তু কোনো হেডেক নেই আমি যে স্টিমটা লিড করে যাচ্ছি আমার আমাকে ব্যাপারটা আসলে এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারদের মতো সম্পর্ক না অ্যাজ এ বাংলাদেশ টিম যখন খেলতে নামে তখন যেভাবে সবাই এফোর্ট দেয় প্রজেক্টটা একটা খেলার মতো সবাই এফোর্ট দিচ্ছে এবং সবার মধ্যে মাথায় আছে যে আমাকে কস্টটা একটু মিনিমাইজ করতে হবে বিকজ কস্ট যত মিনিমাইজ হবে সবাই সেই মাখনের ভাগটা পাবে সো আমি দেখছি যে এইভাবে আগালে জিনিসটা যেটা হয় কাজের ইনপুট খুব ভালো হয় এবং আমি যতটুকু টিম হিসাবে কাজ করেছি আমাদের কাজের মোটামুটি ভালো ফিডব্যাক আসছে বিকজ অফ দিস আমি যদি এখন এমপ্লয়ি বেসিসে যাই আমার মধ্যে একটা বস বসের মতো অ্যাটিটিউড চলে আসবে আমি চাবো কিভাবে কম টাকা দিয়ে বেশি কাজ আদায় করা যায় আবার যে আমার সাপোর্টেন্ট হিসেবে কাজ করবে সে চাবে যে কিভাবে কাজ একটু ফাঁকি দেওয়া যায় বা কিভাবে যদি ডে কাউন্টিং এ কাজ করে কিভাবে ডেটাকে বাড়ানো যায় রেদার দেন আমি যদি পার্ট অফ প্রজেক্ট করে দিই আমার তো কোটেশনের অ্যামাউন্টটা ডিক্লেয়ার করতে সমস্যা নেই মানে এটা তো প্রজেক্ট পেয়ে গেলে তো কোটেশনের অ্যামাউন্টটা তো কোনো মানে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন না সেটা জেনে যদি সবাই জানে যে হ্যাঁ ফাইন আমি আমি এতটুকু আমার কন্ট্রিবিউশন থাকবে তাহলে আমার টেন্টেটিভ এতটুকু আসতে পারে এটা এটা বেসিক্যালি আমি এটা বলতে পারি যে আমার এটা নিজস্ব ফিলোসফি থেকে আসছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যতগুলো প্রজেক্ট সফল হোক বা মানে ব্যর্থ হোক যেটাই হোক না কেন প্রজেক্ট যেতে পারে অনেক দিকে বাট একটা ওনারশিপ সেন্স অফ ওনারশিপ আনতে হবে এটা আনলে কাজটা কাজ খুবই ভালো হয় এবং হচ্ছে আমরা কখনো কোনো ডেডলাইন মিস করি না এটা তো বলাই থাকে ডেডলাইন মিস হলে আমাদের কস্টিং বাড়বে এটা হবে এই ধরনের আনসার্টেনিটি আসবে সো কেউই চায় না আনসার্টেনিটি সবাইকে তার দায়িত্বটা বুঝাই দাও এবং হচ্ছে একটা মানে ওনার একটা টিমমেট হিসেবে ট্রিট করা আর কিছু না দ্যাটস আ ভেরি স্ট্র্যাটেজিক ওয়ে টু অ্যাড্রেস দ্য হোল ইস্যু আর আপনি যেভাবে বললেন যে এখন আসলে আমাদের কাজ করে নিজেদের পজিশনটা স্ট্যাবলিশ করার সময় আই আই রিয়েলি এগ্রি উইথ দ্যাট হ্যাভিং সে দ্যাট ভাইয়া আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো আর এটা হচ্ছে আমার মোটামুটি একটা ফেভারেট একটা পার্ট থাকে আমি সবার কাছ থেকে মোটামুটি জানতে চাই যখন কারোর সাথে কথা হয় যে থাকে না আপনার লাইফের কোন মোমেন্টটা বা কোন ইনসিডেন্টটা হওয়ার জন্য বা কোন পার্টিকুলার ঘটনাটা হওয়ার জন্য আপনি আসলে ডিসাইড করেছেন যে আপনি আপনার লাইফে এই জিনিসটাই চান বা হচ্ছে আমরা নিজে কি চাই এটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না বা ওই কোন ইনসিডেন্টটার ফলে আপনি বুঝলেন যে আমি আমার লাইফটাকে এই ডিরেকশনে নিতে চাই ওই যে মোমেন্ট অফ এপিফেনি বলে যেটাকে সো আপনার ক্ষেত্রে সেটা কি ছিল ওকে এটা অনেক দিন আগের কথা যদি আমি বলি যে আসলে প্রথম পাঁচটা কি ছিল হুম যদি আমি সেটা বলি তাহলে এটা আমাদের টু ওয়ানে যখন ছিলাম দুই হাজার নয় সাল বেশ অনেক দিন আগে প্রায় বারো বছর আগে দুই হাজার নয় সালে আমরা টু ওয়ানে ছিলাম সাইট প্ল্যানিং কোর্স যে মানে যেটা নিয়ে আমার আসলে আগ্রহটা শুরু রিয়েল এস্টেট বা ডিজাইন বা এই ধরনের বিষয়গুলোতে আমাদের আনসার স্যার ক্লাস নিতেন হ্যাঁ এখন আমরা আমাদেরকে প্রথমবারের মতো আমরা তখন হাতে ডিজাইন করতাম অটোক্যাট খুব বেশি পারি না স্যার যেহেতু আর্কিটেক্ট ছিলেন এবং আর্কিটেক্ট প্ল্যানার সো উনি আমাদের আগে বসে তোমরা আঁকতে থাকো যা মন চায় আঁকো এই এই ব্যাপার এগুলো মাথায় রেখে জাস্ট আঁকো এখন আমরা আঁকতেছি আঁকার পরে একদিন ক্লাসে বলি যে স্যার আমরা তো আসলে এই স্কেলটা মেনটেন করতে পারি নাই হ্যাঁ এই স্কেলে হয় না আমরা একটা স্কেমেটিক একটা কনসেপচুয়াল ড্রয়িং নিয়ে আসছি উনি একটা কথা বলছেন ওই সময়টাতে আমি প্রায় কথাটা কোট করি সে বলছি দেখো আমরা আসলে স্কেলে আঁকছি না আমরা স্বপ্নটাকে আঁকছি মানে আমি আমার লাইফে মানে এরকম পাঞ্চ কখনো খাই নাই হ্যাঁ মানে জাস্ট হচ্ছে একটা স্টুডেন্টকে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা উনি কিন্তু জাস্ট কিছুই বলেন আমি যদি লিটারেলি বলি এই ওয়ার্ডটা আসলে কিছু মিন করে না বাট আসলে কোন মুহূর্তে উনি কথাটা বলছেন এবং কিভাবে আসলে কথাটা ডেলিভার হয়েছে তো পুরো জিনিসটা আসলে ভিডিও করে রাখতে বলে ভালো হইতো বাট হয় নাই সো এটা হচ্ছে আমার লাইফে একটা মানে মানে ইউনিভার্সিটি লাইফে সবচেয়ে বড় পাঞ্চ যে আসলে এভাবেও দেখা যায় মানে আউট অফ দ্য বক্স গিয়েও চিন্তা করা যায় জাস্ট মানে ড্রিমের জন্য বাজি ধরা যায় আচ্ছা এই একটা ব্যাপার গেল আর স্টুডেন্ট লাইফে ইভেন্ট যদি বলতে চাই আমি এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে অনেক জড়িত ছিলাম সো সেখানে সেই ব্যাপারটা আমাকে প্রত্যেক থাকে না প্রত্যেকটা মানুষের কিছু পার্সোনাল কিছু লিমিটেশন থাকে যে কেউ হয়তো খুব সাই ফিল করবে কেউ হয়তো বা এক্সট্রোভার্ট কেউ ইন্ট্রোভার্ট অনেক ধরনের বিষয় থাকে বাট যখন একটা কমিউনিটি নিয়ে ডিল করতে হয় 
আমি স্পেশালি আমি বলবো যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে বড় জায়গাটা কোথায় আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি বিভিন্ন সোশ্যাল এবং ইকোনমিক স্ট্যাটাসের সবার সাথে মানে একটা পাবলিক ক্যাম্পাসে গ্র্যাজুয়েট মানে সে ফুল বাংলাদেশকে দেখে আসছে কম বেশি সব ধরনের বাস্তবতা দেখে আসছে সো যেহেতু এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস জড়িত ছিলাম সো এই ব্যাপারটা আমার আমার মানে মেন্টালিটি কি থেকে স্প্যানটাকে অনেক বড় করে ফেলছে যে সব কিছুই নেওয়া যাচ্ছে সব কিছু নেওয়া যাচ্ছে সব ধরনের বাস্তবতার সাথে আমার একটা নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মতো একটা মেন্টালিটি চলে আসছে আর ডেফিনেটলি বুয়েটের হল খুবই ভালো একটা ইম্প্যাক্টের জায়গা এখানে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের আমি আমাদের ব্যাটসম্যান থেকে দেখি যেমন আমাদের হয়তো বা প্রফেশনাল এক্সিলেন্স নাই কিন্তু আমি যদি বলি একাডেমি এক্সিলেন্সের জায়গায় আমাদের সাথে কিন্তু অনেক আমাদের ব্যাটসম্যানরা কিন্তু আজকে নাসাতে জব করতেছে অথবা মাইক্রোসফটে জব করতেছে বা আরো আরো ভালো লেভেলে এন্টারপ্রেনার হয়ে যাচ্ছে সো এদের সাথে হল শেয়ার করাটা কিন্তু অনেক বড় একটা ভাগ্যের ব্যাপার প্রতি মুহূর্তে কিন্তু পাঞ্চ নিতে হচ্ছে যে ফাইন এভাবেও চিন্তা করা যায় এইভাবেও চিন্তা করা যায় শুধুমাত্র নিজেদের নিজের পার্সোনাল ফ্যামিলি নিজের সার্কেল এটা কিন্তু না পুরা পুরা ক্যাম্পাসেরই কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট থাকে এরকম একটা ব্যাপার থাকে সবার শেষে এটা উল্লেখ করব আমার খেলাধুলা মোটামুটি ভালো ঝোঁক ছিল যদিও আমার রেকর্ড সেটা বলে না রেকর্ডে কিছু ঘাটতি ছিল বা যেহেতু খেলার মাঠে যাওয়ার খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং এই ক্ষেত্রে একটা কমন সেন ছিল যে খেলার মাঠে যে আসে তার চাকরি আগে হয় এরকম একটা কথা কিন্তু ছিল এবং লিটারেলি এটা সত্য কথা এবং এই কথাটা কিন্তু আমাদের জিরো জিরো ব্যাচে শাকিল ভাই বলছিলেন যখন ওনারা পাস আউট হয়ে গেছে প্রায় মাঠে দেখতে আসতে আমাদের খেলাধুলাটা সো ব্যাপারে যেটা হয় খেলার মাঠে কিন্তু এক ধরনের কমন মেন্টালিটির সব ডিপার্টমেন্টের ছেলে পেলেরা আসে যারা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে খেলার মাঠটাকেই বেছে নিয়েছে হ্যাঁ ও অনেক কালারফুল লাইফ কেউ আড্ডা দিচ্ছে হ্যাঁ সো আলটিমেটলি সবার একটা কমন মেন্টালিটির জায়গা খেলার মাঠ যে সবাইকে জিততে হবে একসাথে খেলতে হবে একটা রাইভালি সম্পর্ক থাকবে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে এই যে ব্যাপারটা এটা আসলে প্রাইসলেস এটা মানে এইটার দাম অনেক আর কি সত্যিকার অর্থে হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা একটা মানুষকে আমার মনে হয় রিক্স টেকার হতে শিখা যে রিক্সটাকে খুব নর্মালি তুরি মেরে উড়ে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার ওই বয়সটাতে এসে বা ইউরোপে গ্র্যাজুয়েট হয়ে সো আমার মনে হয় এগুলো হচ্ছে একটা মানে অ্যাসেট বিকজ ওই বয়সে আমার আর কি বা অ্যাসেট থাকতে পারে নিজের অর্জন করা ওই বয়সটাতে সো আমার মনে হয় যে এগুলো অনেক বড় একটা পজিটিভ ব্যাপার ছিল আপনার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য কোনো সাজেশন আছে কি ধরেন আপনি যেটা থেকে শিখেছেন আপনার লাইফে বাট আওয়ার স্টুডেন্টস ক্যান ডিরাইভ ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স এখন তো আসলে আমি আমি যেটা বলবো যে এটা আমাদের কারেন্ট যে স্টুডেন্টদের ট্রেন্ড আমি যেটা দেখি আমাদের ব্যাচের বা ওই সময়কার স্টুডেন্টদের চেয়ে আমাদের এখনকার রিসেন্ট গ্র্যাজুয়েটরা বা আমাদের সে যারা পাঁচ ছয় বছর জুনিয়র এদের থেকে এরা কিন্তু বেশ অ্যাডভান্সড আসলে আমাদের লাইফ থেকে খুব বেশি শেখার আছে আমি এটা মনে করি না আমি আসলে একটা এক্সাম্পল দিই ইউআরপি থেকে পাশ করার পরে একটা স্টুডেন্ট সে প্রথমে একটা ডিগ্রি নিতে যাবে দেশে বসে এটাই কমন একটা ট্রেন্ড আমি বলবো যে আমাদের ইউআরপি জিরো সিক্স এর মোর দেন নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হয়তো বা কয়েকজন একটু আউট অফ দ্য বক্স কে চিন্তা ভাবনা করে করছিল সেই সময়টা সবাই এম ইউআরপিতে ভর্তি হয়েছে তার মানে আমি বিআরপি ডিগ্রি হোল্ডার আমার জগৎটা ইউআরপি ময় কিন্তু অথচ এই যে নিজেদেরকে আমাদের যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টাস্ক এটা আমরা এটা শুনে শুনে বড় হচ্ছি কিন্তু সেটা আমাদের মাইন্ড ছিল না কিন্তু আমি যদি ট্রেনটা দেখি জিরো নাইন বা টেন ব্যাচের পর থেকে যদি একটা ট্রেন দেখি এর এদেরকে আসলে বলা লাগে না এরা মার্কেট বুঝে গেছে এরা মানে তারা ডেফিনেটলি স্মার্ট পিপল তারা জানে যে আসলে আমি এম ইউআরপি করবো নাকি এম ডি এস এ ভর্তি হবো নাকি আইডাব্লিউএফ এম এ যাবো নাকি আইবি এ তে ভর্তি হবো তো আমার মনে হয় যে জুনিয়র জুনিয়রদের একটা আসলে ওই যে পাস করার পরে কি করবে এই ব্যাপারটা সে জানে অ্যাটলিস্ট আমাদের সময় আসলে আমরা জানতাম না আমরা আসলে আমার যেটা যেটা আমি বললাম আর কি বিআরপি ডিগ্রি শেষে আমরা এম ইউআরপি তে ভর্তি হবো এটি আমার আমাদের কাছে ছিল ওয়ার্ল্ড এখনকার ছেলে পেলেটা বেশ ভালো কম্পিটিশনে নাম লেখাচ্ছে ইউনিভার্সিটি অবস্থায় ভালো কম্পিটিশনে যাচ্ছে অ্যাব্রডেও যাচ্ছে বেস্ট মানে বেশ আউট গোয়িং মেন্টালিটি হ্যাঁ যদি আমি তারপরেও কিছু অ্যাড করতে চাই আমি আমি মনে হয় যে স্টুডেন্ট লাইফে একটাই ব্যাপার করার আছে মানে একেবারে একাডেমিক দিক দিয়ে আসলে সিজিপি এর ব্যাপারটাতে অনেকে অনেক কমেন্ট করতে চায় বাট আমার কাছে মনে হয় এটা একটা অ্যাসেট শুধু এই জিনিসটা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে নিতে পারি শুধু এই জিনিসটা নিতে পারি মানে একেবারে পেন এন্ড পেপারে যেটা আসলে পরবর্তীত
এটা বাইরে যাওয়া অথবা অন্যান্য বিষয়গুলোতে জানি সো চেষ্টা করতে হবে আমি কোনো বার বলবো না যে এতটুকু রাখতেই হবে যে যার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে যে পেন এন্ড পেপারের জন্য সিজিপি এটা যতটুকু হাই রাখা যায় এই ব্যাপারটাতে আসলে এটা আমার নিজের লাইফ থেকে যদি আমি বলি যে সামহাও কিছু ক্ষেত্রে আমাকে অনেক জায়গায় সাফার করতে হয়েছে বা একটু এক্সট্রা স্ট্রাগল করতে হয়েছে যে ফাইন যে আরেকটু থাকলে মনে ভালো হইতো এই ব্যাপারটা যেহেতু খুবই লিমিটেড সময় মাত্র এখন তো চার বছরের কোর্স চার বছরই শেষ হচ্ছে তো এই ব্যাপারটাকে একটু হায়েস্ট প্রায়োরিটি দিতে হবে আর সম্ভব যদি হয় কেউ যদি একটু ফোরকাস করতে পারে আমার মনে হয় এটা সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে আসলে নিজেকে চিন্তা করা উচিত যে আমি আসলে কোন জায়গাটা যাব আমি পাস করার পর কি দেশে থাকবো নাকি বিদেশে সেটেল হবো নাকি বিসিএসএ ফাইট করব নাকি আমাদের যে একেবারে জেনারেল যে প্ল্যানিং এর সেক্টরে আমার প্রফেশনাল লাইফটা শুরু করব এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব বেশি দরকার এবং এই ক্ষেত্রে আসলে এখন তো আসলে ফেসবুকের যুগ আমাদের সময় কিন্তু নেটের স্পিড ছিল টু কে বিপিএস निजर अवस्थान जाना जो सिनियर एक स्वर्णपूर्ण हवा तर अवस्थान जाना तरह के सम्पर्क रखा मैं शुद्म ना कि पे गिव एंड टेक बेपारे यूआरपी समय समय যে সিনিয়র জুনিয়রদের যে একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কটা আমার মনে হয় না যে এই যে কারেন্ট পাস স্টুডেন্ট বা ব্যাচ গুলোর মধ্যে আছে কেন নাই এটা আসলে আমার জানা নাই যেমন আমি যদি বলি যে আমার চেয়ে নয় বছর জুনিয়ররা এখন পাশ করতেছে জাস্ট লাইক ফিফটিন ব্যাচ আমার চেয়ে নয় বছর সিনিয়রদের সবাইকে আমি চিনি নাইনটি সেভেন ব্যাচের সব ভাই ভাই আপু যারা আছে বাংলাদেশে বা যতটুকু আমরা চিনি কিন্তু ফিফটিন ব্যাচ কিন্তু আসলে সিনিয়রদেরকে চিনে না আমি জাস্ট একটা ফর এক্সাম্পল দিলাম জাস্ট একই মানে এই যে গ্যাপের মধ্যে এই যে একটা গ্যাপ এই গ্যাপটা কম থাকাটাই ভালো বিকজ আলটিমেটলি সিনিয়ররাই বলতে পারে যে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জ ছিল কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জ এখন আর নাই সেই অনুপাতে আসলে নিজেকে প্রিপেয়ার করা যেতে পারে আর যেটা বললাম স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আসলে লেখাপড়াটাই এটি আমরা আসলে করতে পারি যেটা আলটিমেটলি একটা পারমানেন্ট একটা ফুটপ্রিন্ট থেকে যাবে সারা জীবন যে ফাইন এই সিজিপি নিয়ে আমি বের হইলাম এই ব্যাপারটা গুরুত্ব দিতে পারে এবং সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে আসলে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই সেই সংক্রান্ত একটা সিদ্ধান্ত মোটামুটি ওই ক্ষেত্র প্ল্যান এ প্ল্যান বি রেখে একটা প্ল্যান করা যেতে পারে যে ফাইন প্ল্যান এটা যদি কার্যকর না হয় তাহলে প্ল্যান বিতে আমি যাব এভাবে যাব এভাবে করতে পারে আমি এই ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইতাম যে আপনি কিভাবে দেখেন স্টুডেন্ট যারা গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর প্রফেশনাল লাইফে আসছে তাদের তাদের ডিসিশনটা তারা কিভাবে নিতে পারে বা এই যে চ্যালেঞ্জটা যে গভর্নমেন্ট জবে যাবে নাকি প্রাইভেট জবে যাবে নাকি রিসার্চ সেক্টরে কাজ করবে নাকি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য চেষ্টা করবে তারা হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জটা এই ডিসিশন নেওয়ার চ্যালেঞ্জটা তাদের কিভাবে অ্যাড্রেস করা উচিত যেটা আপনি অলরেডি বললেন যে আমাদের একটু আগে থেকে একটু প্ল্যান করে বা একটু ডিসাইড করাটা খুব জরুরি पारिवारिक अवस्था चैलेंज गार्च करते हैं অনেক সময় আমি দেখি যে এই কাজটা না করতে পেরে পুরো সুন্দর একটা সিস্টেম ওয়ার্ক আউট করে না নিজের লিমিটেশনটা জানতে হবে নিজের লিমিটেশনটা কোথায় আছে বা নিজের পার্সোনাল স্ট্রাগলিং এর জায়গাটা কোথায় আছে কিন্তু আমি যদি আরেকজনকে দেখি যে ফাইন ওই সিনিয়র বড় ভাই এত উপরে উঠে গেছে এই এত দূর উপরে গেছে বা এই ব্যাচমেট এখানে চলে গেছে কমন ট্রেন্ড আমি দেখব কিন্তু এটার সাথে আসলে নিজেকে মার্চ করার বিষয়টা থাকে তখনই আসলে ছেলে পেলে হতাশ হবে না হয়তো বা নিজেকে রাইট ট্র্যাকে ধরে রাখতে পারবে যে ফাইন এই ট্র্যাকটা হয়তো আমার জন্য না আমার জন্য এই ট্র্যাকটা সুইটেবল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থ্যাংক ইউ ভাই ফর শেয়ারিং ইউর ইনসাইটস এন্ড সাজেশনস সো অ্যাজ উই হ্যাভ কাম টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ আওয়ার সেশন আমি আসলে জানতে চাই যে একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে আপনার কনসালটেন্সি ফার্ম আরবান প্ল্যানিং স্টুডিও থেকে কি এক্সপেক্ট করতে পারে একজন ক্লায়েন্ট আচ্ছা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্ল্যানিং এর যেটা আমাদের সবসময় যেটা বলা হয়েছে যে বলা হয় যে এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট এবং প্ল্যানিং প্রজেক্ট গুলো আসলে এরকম যেমন একটা প্রজেক্টে মানে আমি এখানে দুইটা পারসেপশনই বলে থাকি 
মানে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্টরা যখন আসে তারা আসলে ওয়ান ডোর সার্ভিস চায় ওয়ান ডোর সার্ভিস হচ্ছে ফাইন আমি কনসালটেন্টদের সামনে আসছি সে আমাকে সবকিছু সমাধান করে দেবে আর কনসালটেন্টদের ন্যাচারটা হবে অনেকটা হোটেল ম্যানেজমেন্টের মতো হোটেল ম্যানেজমেন্টে ভালো একটা সেইং আছে যে দেয়ার ইজ নো মানে সেখানে এখানে কোনো মানে না শব্দটা নাই হোটেল ম্যানেজমেন্টে ক্লায়েন্ট যেটা চাবে হোটেল ম্যানেজমেন্টকে সেখানে কিন্তু বলতে হবে যে ফাইন আমি এটা এনে দিচ্ছি আপনাকে বা এটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এই এই কাজটা করতে হবে কনসালটেন্টদেরও একই একটা ধরনের বিষয় আছে যেহেতু রিলেভেন্ট ওয়ার্কস এর সাথে আছে তো এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যেতে হবে এমন এমন একটা কনসেপচুয়াল সিনারিও জেনারেট করতে হবে যাতে ক্লায়েন্ট সব ধরনের সলিউশন খুঁজে পায় এবং ক্লায়েন্ট কিন্তু আলটিমেটলি এটাই চাচ্ছে এবং অ্যাজ এ কনসালটেন্ট আসলে ক্লায়েন্ট রিড করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেমন এই জায়গাটাতে ইউআরপি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে পেলে বা গ্রাজুয়েটটা অনেক বেশি স্ট্রাগলিং মোমেন্ট পাস করে যেমন মোস্ট অফ দ্য প্ল্যানিং বিগ প্রজেক্টস এ सपोज যদি এরকম হয় বড় একটা কোম্পানি কাজ পেয়েছে তারা হচ্ছে আর একটা থার্ড পার্টি হিসেবে একটা প্ল্যানিং কনসালটিং ফার্মকে আনবে ফার্স্টেই ধরে নেওয়া যায় যে সে হয়তো বা টেকনিক্যালি সাউন্ড কিন্তু সে প্ল্যানিং এ প্ল্যানিং এর স্টুডেন্ট ছিলেন না অথবা প্ল্যানিং এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানেন না সো কি হবে নন প্ল্যানিং টার্মিনোলজি ইউজ করে ব্যাপারটাকে নিজের ফরে আনতে হবে অথবা কি হবে তার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে যে কমিউনিকেশনের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা বুঝতে হবে আসলে ক্লায়েন্টকে রিড করে তোমাকে টেকনিক্যাল প্রপোজাল লিখতে হবে তুমি কিন্তু জানো যে ক্লায়েন্ট এটা বুঝবে না তো তাকে বুঝানোর জন্য কি কি লিখতে হবে এরকম একটা বিষয় থাকে সো সব মিলে ক্লায়েন্টও চায় যে এই কনসালটিং ফার্ম সব কাজ আমাকে করে দিবে এবং কনসালটেন্টকে আলটিমেটলি সেই ব্যাপারটাতে যেতে হবে এবং এই কারণে আমি একটা ওয়ার্ড ইউজ করছিলাম যে আমাদের মেথড জানা যেমন জরুরি তার চেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে যারা এই জাপানের হতে চায় আমাকে মেথডোলজি জানতে হবে প্রসেসটা জানতে হবে যেমন আমি যদি এক্ষেত্রে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি আমি তো আর্কিটেক্ট না এবং আমার শুরুতে আমার ফার্মে কোনো আর্কিটেক্ট ছিল না হয়তো বা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অনেকে কাজ করছে কিন্তু আমি যখন ল্যান্ড প্রজেক্ট নিয়ে যাই যখন ল্যান্ড প্রজেক্টটা শেষ হয়ে যায় তখন আলটিমেটলি কি হবে সেই প্লটে তো বাড়ি বানাবে এখন এই একটা বাড়ির অনুমোদনটা কিভাবে হয় নকশা কিভাবে হয় কোন ডিজাইনটা আগে করতে হয় এটা প্রসেস এই প্রসেসটা কিন্তু আমি খুব ভালো মতো জানি বাট আমি আর্কিটেক্ট না আমি যদি এই প্রসেসটা জানি আমি কিন্তু ক্লায়েন্টের কাজটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো এবং কাজ বের হইলে কাজ করার মতো লোক কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে মার্শাল্লাহ অনেক কাজ কোনো কাজ পড়ে থাকবে না প্রত্যেকটা কাজই কোনো কাজই আনঅ্যাটেন্ডেড থাকবে না কাজ করা যাবে বাট দ্য থিং ইজ তোমাকে কাজের ডেপটা বুঝতে হবে খুব ভালো মতো এবং হচ্ছে এমন ডেট বুঝলেই তোমার ডেডলাইন নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না যদি কেউ ডেপটা বুঝে থাকে এবং প্রসেসটা বুঝতে হবে যে কোনটার পরে কোনটা আসবে হ্যাঁ ফাইন এই যে এখন সাপোজ কোনো জিএস ম্যাপিং এর কাজ তাহলে আমার মেথোলজিটা কেমন হতে পারে আমার কোন সেগমেন্টে আমি কাকে দিয়ে কাজ করাবো বা আমি পার্সোনালি হয়তো বা ফিফটি পার্সেন্ট প্রজেক্টটা নামাতে পারবো বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কারা কারা নেওয়া হবে কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু সেটা বুঝবে না ক্লায়েন্ট বুঝবে যে আমি সবকিছুই জানি এবং আলটিমেটলি প্ল্যানারটা প্ল্যানার এই জায়গাটাতে বেশ অ্যাডভান্স থাকে বিকজ আমরা হয়তো বই যে আমরা বলি যে আমাদের মাল্টি ডিসিপ্লিন সাবজেক্ট আমরা সব কিছু সাবজেক্ট অল্প অল্প করে পড়ি সো আলটিমেটলি ওইটা কিন্তু কাজে লাগে মানে যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এবং এইভাবে আসলে বিজনেসটা এক্সপ্যান্ড হয় এক্সপ্যান্ড হয় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি অ্যাড করতে ভুলে গেছি যারা আসলে এন্টারপ্রেনার হতে চায় বা বা জব করতে চায় যেটা হোক এখনো প্ল্যানারদের আসলে একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্ট গুলা খুব ভালো মতো পড়তে হবে বিকজ কম বেশি থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের সবারই থাকবে বিকজ আমাদের সেশনাল ওয়ার্ক করতে হয় থিওরি বোরিং থিওরি অনেক কিছু পড়তে হয় কিন্তু আলটিমেটলি প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে কাজগুলোর জন্য আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে আর সবচেয়ে ভালো হয় যে স্টুডেন্ট অবস্থাতে কিভাবে একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখতে হয় মানে ফর্মাল প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখতে হয় সেগুলো যদি শিখে আসতে পারে এটা খুবই কাজে দিবে মানে আলটিমেটলি জব সেক্টর হোক বা এন্টারপ্রেনার হোক একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আসলে ওই জায়গাটাতে আগায় থাকে একটা তো পেন এন্ড পেপারে আগায় থাকলো যে সিজিপি যার কম আর বেশি এটা নিউমেরিক্যাল ব্যাপার যে কারো কম বেশি বোঝা যাচ্ছে এর বাদে আসলে যে প্রজেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যার ভালো যে কোনো প্রজেক্টে খুব একটা প্রজেক্টে একটা প্রবলেম দিলেই প্রবলেম সলভ চিন্তা না করে কি মানে কোন প্রক্রিয়া গেলে সলভটা হবে মানে মেথোলজিটা যার মাথায় পরিষ্কার হবে ভেসে ওঠে এবং যেগুলোকে আসলে লিখে ফেলতে পারে
সো এটা হচ্ছে যে আগের প্রশ্নটা একটা একটা এডিশনাল উত্তর দিলাম আর কি যে কোন কাজটা করে ফেলতে পারে স্টুডেন্ট অবস্থাতেই মানে এটা যেহেতু আমাদের কোর্স থাকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল রাইটিং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো শিখতেই হবে বাকিটা তো যে যার মতো করে করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আই হোপ আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের লিসেনার্সরা অনেক কিছু গ্যাদার করতে পারবে 